Hi, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, Katia. Good evening, Mr. Madrid. Welcome back, everybody. How are you? Uh -huh. Are you good? Okay, solo tenemos one student, so let me check. Okay, there you go. So today we're going to be working on section number four. The topic of the section is broccoli is good for you. Today we're going to learn pretty much a lot of vocabulary. All right, so let's get started. En este caso, Katia, como solo usted está, le va a tocar solo usted responder. All right. Okay. So, good for you because you're going to practice. Es mejor para usted porque va a practicar. The other ones or the rest. Let's let's see if they get into the class. So let's see. Mention at least three activities that you recall, Katia. Este es el mismo vocabulario. Esta pregunta está basada en el vocabulary que vimos hace like three classes, I think so. Uh, Sería el de in a hospital o sit all day. Sit all day. Sit all day, stand all day, mm -hmm. you write a sticker. Tickets. Right. Tickets. Yes. Very good. Katia, excellent. Hello, Denise. Veamos a ver si le funciona el audio. Hello. Hello. Oh, uh, se le ve ahoga, se le escucha ahogada la voz, Denis. O sea, básicamente no se le escucha. Sorry about that. Quizás son los audífonos o el micrófono. Okay, let's go to number two. Mention the structure of B plus adjective. Let's check, Katia. A ver, dígame la structure, please. Mm. La estructura. Mm -hmm. Exactly. Article and I or and plus procession plus S. S. Apostrophe to, S. B. Uh -huh. uh, plus verb to be plus adjective. Mm -hmm. Very good. Excellent. Thank you. That's correct. Now. Yesterday you were creating sentences. El día de ayer estuvimos creando oraciones, así que creo que eso ya lo manejamos. Let's go to number four. Vámonos a la número cuatro. Mention the structure of adjective plus noun. Y para eso le vamos a pedir a Diana. Hello, Diana. Hola, hola. Este, de Sure, sure, go ahead. Okay, so then again, Miss Cruz, Gracias. tell me. A ver, eh, Katia, dígame la structure, please. Uh, article a plus for and plus profession plus has plus Arti, article plus a n or or n plus adjective now uh -huh. plus job. Excellent, very good. The noun is job. Thank you, Katia. Thank you so much. All right, very good job that you remember and very good that good job that you handle the structures. Me alegro que usted sí maneja las estructuras, Katia. Excellent. Thank you. All right, so for the people who just came into the class, para los que van entrando, vamos a trabajar estas sentences, all right, todos. A medida vayan entrando sus compañeros, van a seguir trabajando con esto. Okay, simple present. Let me make it bigger for you. Okay, recuerden que en el simple present, si usted tiene tercera persona como 
he, she, or it, o está sustituido por un noun, usted va a agregarle S al verb, o le va a agregar I, E, S, o le va a agregar E, S, ¿ok? Dependiendo de las third person singular que usted tenga, recuerde, one more time, que esto puede estar sustituido, ¿ok? O sea, si yo en vez de decir she, digo my sister, ya está sustituido por my sister, ¿ok? So let's work on it, trabajenlas en su cuaderno, ¿ok? Las que puedan, trabajen las que puedan. Y si yo por casualidad le digo la número, dígame la número 5 y usted no la tiene, don't worry, va a pasar a alguien más a hacerla. Pero trabajen las que puedas en su cuaderno. Vamos a trabajar bastante tiempo en esto, en todo lo que entran sus compañeros para avanzar en el, en el material de la clase. Este es practice, ¿ok? Hello, the people who just came into the class. Hola, bienvenidos a los que van entrando a la clase. Les explico brevemente. Estamos haciendo una practice con el simple present. Tenemos 14, 14 uh, sentences, 14 oraciones, las cuales ustedes tienen que completar con el simple present, ¿ok? Para los que van entrando, repito la instrucción. Tenemos 14 oraciones, ustedes las tienen que completar con el simple present. Dependiendo de su subject, van a trabajarlas todas, trabajen las que puedan, right? Si usted pudo la 1, pero no pudo la 2, pero puede la 3, así trabajen, ¿ok? Let's work on it. En el cuaderno o en un documento Word si ustedes lo están trabajando. Esta es práctica porque he visto que tambaleamos un poquito todavía en el simple present. So let's work on it.
Okay, so I see that there's people recently coming into the class. So I'm going to explain again the instructions. Veo que hay gente que va ingresando en la clase, así que voy a explicar de nuevo las instrucciones de qué estamos trabajando. Estamos en el simple present, es el tema que han venido viendo desde que iniciamos el curso, all right? Eh, la instrucción dice, complete the following sentences using simple present, ¿ok? Es decir, que usted va a adecuar el verbo que aparece entre paréntesis, lo va a adecuar al subject, all right? Si usted tiene third person singular, usted tiene que agregarle a su verb y eso ya lo aprendieron desde la first class. Luego, hay oraciones que tienen el negative, all right? Tiene un negative. Usted sabe que en el negative va a utilizar un auxiliary para poder lograr hacerlo negative, all right? Recuerden eso. No me vayan a fallar ahí con los auxiliaries, okay? So, we only have like three or two. Son como dos o tres las que tenemos con auxiliary, all right? So, there you go. How many of you have finished? ¿Quiénes han finalizado ya? Nobody? Everybody? Ok, I'm gonna give you more time. Voy a darle más tiempo de.
Okay, so let's get started now. Let's check. For example, for number one, let me see. Diana Ventura, please. What you got in number one? Que tiene usted en la número uno? Um, and I am. We hear you. Me escuchamos, Diana. Um, yo le agregué a el am. Um. Mm, pero no es verb to be, solo es simple present. Y ahí tiene el verb. Nada más tenían que traspasar el verb. Let's check. Uh, let me hear you, Danny Cermeño. What you got? Mm, I get up at 60 a.m. Exactly. I, do, I don't get up at 5 a.m. Exactly. Very good. Muy bien. Solo tenían que poner exactamente el mismo verbo que estaban entre paréntesis, all right? Get up. ¿Por qué? Porque I no es tercera persona, lo que significa que mi verbo no va a cambiar. ¿Pero qué sucede con este? Como tengo un not, voy a utilizar un auxiliary. En este caso, Daniel dijo, I don't. Y ese es el auxiliar correcto, right? You need to focus on this. You need to pay attention. El simple present es como la base de todo el inglés. Si no logramos manejar esto, queridos amigos, nos va a costar muchísimo más todo lo demás. All right? So let's go with this one. Excellent. Thank you. Number two, Cesar Ponce, what you got? Okay. My father does job every day. All right. Esta es en affirmative, Cesar. No necesita auxiliar. ¿Cómo diría? Does es un auxiliar, pero no necesita auxiliar porque está en afirmativo. Okay. My father, job, o no sé cómo se pronuncia. Chase. Chase. Every day. Exactly. Very good, sir. Thank you. My father shaves. Solamente le agregamos la S por lo que ya hablábamos de la third person singular. Very good, Mr. Ponce. Let's go with uh, Katia, number three. Mark God. My God uh, does not take. Uh -huh. Exactly. Puede decir doesn't does. or does not. Mm -hmm. Does not. Sí. Does not es la forma larga, pero está bien, no hay ningún problema. En este caso, porque no tengo espacio, lo voy a hacer en la contractada. Doesn't take. Ajá, ¿qué más sigue, Katia? Take a shower in the afternoon. Excellent, very good. Thank you, Katia. That's correct. Let's go to number four. Jamilet Portillo, please. For my sister brush her teeth every day. Brush or brushes? Brushes. Mm -hmm. Bravo, eh? Sí, eh brushes. Eh. Very good. Thank you. Daniel Lopez, number five. My parents doesn't watch TV in the evening. Ajá, ¿qué nos pasó? Dani, ¿se recuerda ayer con bedrooms? Oh, yes. Ah, My exactly. parents don't, don't watch. Exactly. TV in the heaven. Very good, excellent, thank you. Uy, me equivoqué a donde lo puse. I remember. Good, good that you remember. Qué bueno que recordó Dani. Don't watch TV in the evenings. Very good. 
Fernando, number six. Eh, Karina, estamos hablando de tercera persona, uh -huh. afirmativo. Eh, se me ha ido, se me ha ido. Es el mismo verbo. Solo le va a agregar S. Tenía esa duda de, de si agregar la S o, o no, pero sería Karina. Para make you at. Put on. Put on. Put on, make you at 30 every day. Exactly. Put on. Very good, Fernando. Teacher, ¿y por qué la S no se le agregamos a on? On es un preposition of place. No podemos hacerle ningún cambio. Pero a puts, que es el verbo, sí podemos agregarle la S. Great. Let's go with number seven, Katia. Flor es un nombre, ¿verdad? Sí, de una chica, actually. Ok. Sería Flor Das. Pero si estamos en afirmativo, ahí no tiene ningún negativo. Ni pregunta. Y los auxiliares... Ah, entonces, sería, ah, es, perdón, entonces sería solo Flor Watch Movies on Saturday. Watch or watches? Watches. Watches, exactly. Thank you, watches. No nos olvidemos, por eso les he puesto... Estaba la... viendo la de abajo, de hizo <laughs> my mother. Ok, don't worry, no se preocupe. Excellent, thank you. Para eso les he puesto esta práctica, porque me fijé que lo de la plataforma no ha sido suficiente. Seguimos ahí eh, tambaleando más que todo con la tercera persona. Y esta práctica tiene bastante tercera persona. So let's go, eh, César, number eight. My mother. My mother doesn't make dinner on weekend. Exactly, doesn't. Very good. Thank you, sir. Day, mm, Diana, what you got for day? Day studies. Mm -hmm. Yes, exactly. Day One, studies. On two days. Exactly. Day studies. Very good, Diana. Thank you. Daniel Cermeño, number 10. Uh, my child takes a bath every day. Mm -hmm. Takes very good. That's correct. Uh, veamos, Denis Madrid, a ver si le funciona el audio. Ajá, uh -huh. excellent. Thank you. My sister goes. Aquí lo mando por el chat box. Excellent. My sister goes to bed at 10 p.m. on weekdays. Día de semana, weekdays. Fernando, 12. Uh, Susan studies English for... Sorry. Perdón, Fernando, si continúe. <laughs> ya me perdí. No, estaba bien, Susana, ¿qué? Sería studies. Ajá, English, study. English from, from seven a la hora. Seven <laughs> fifteen. Oh, English for seven fifteen to nine forty five. 9.45. Excellent. Thank you, Fernando. No era con que yo lo quería interrumpir. I'm sorry. Es que me di cuenta que la número 9 está mala. No es studies. <laughs> ¿Por qué no es studies? A ver, ¿quién me dice por qué no es studies? Porque no es tercera persona. Exactly. Very good. Thank you. El day no es third person singular. Al menos no es tercera persona singular. Right? No puede ser studies. Tiene que ser study. Let's go 13. Vamos a la número 13. And let's check. 
Daniel López. Carlos doesn't eat breakfast on Sundays because because he get up late. Exactly, very good. Because he, a ver, Daniel, le pregunto, he gets up late or he get up late? Uh, uh, get up. No, gets up. Up. Exactly. Up. Uh -huh, very good. Thank you, Danny. ¿Por qué, teacher, si ya utilizamos el auxiliary doesn't? Son dos ideas diferentes. All right? Después del because, ya va otra idea. Una respuesta a la primera idea. All right? um, son separadas las dos ideas. Por ende, aquí después del because, he gets up, ya es otra idea. Por eso le pone el otro verb. Es decir, que usted lo tiene que utilizar ya como third person singular. Por eso les ponen ahí el he. Todo esto, miren, ahorita mmm, no, quizás no lo sintieron tan sencillo, right? Otros puede que sí. Pero estas oraciones, la 13 y la 14, que tienen doble verb y la number one, son súper esenciales para practicar. Porque en los párrafos, cuando ustedes les toque llenar párrafos con cosas así, no va a ser solo un verb el que van a utilizar. Les puede pedir auxiliares. Eh, verbs in third person singular, todo eso se lo pueden pedir en un solo paragraph. Right? So let's check. Vamos con la última, Katia. Can you help me? Sería my brother, she's thin. Ah, aquí está el verbo eh, con un auxiliar. Brush es el verb. Uh, entonces sería my brother brush his thing. Pero tiene el not, Katia. Ah, entonces sería does, does. Uh -huh. Doesn't. Doesn't. Excellent, very good. Doesn't brush. ¿Verdad, Katia? Br brush. His. Uh, he doesn't brush. His. His thing not brushed. Uh, it, no, este not brush es el verbo que iba a utilizar aquí, que usted ya utilizó. Okay. Uh -huh. Excellent. Thank you, Katia. My brother doesn't. Voy a expandir, uh, voy a expandir esto, okay, para que la tengan completa. My brother doesn't brush. Okay. Aquí, aquí no tenemos otro verb. Thank you, Katia. Esto lo voy a explicar yo. Aquí no tenemos otro verb, my dear students. Por eso. La lógica nos dice que tomemos el verb principal, el verbo principal que estamos utilizando, que sería brush. Entonces, como la primera idea me dice, my brother doesn't brush, no se cepilla los dientes, his teeth, la, la pronunciación es teeth, all right? His teeth at 11 p.m. he brushes. All right, el mismo verbo, pero en third person singular. Brushes. His teeth at 12 p.m. Mi hermano no se cepilla los dientes a las 11 p.m. Se los cepilla a las 12 p.m. All right. Por eso utilizamos el mismo verb, porque no hay otro. There's no other option. A diferencia de la número 13, que tenían dos opciones diferentes de verb, right? So there you go. Thank you so much, everybody, for your practice. You were wonderful. Algunos sintieron quizás que les costó. Otros sintieron que era lo que hemos estado estudiando, un poco más sencillo, right? So that's good. Este tipo de prácticas son muy buenas para nuestra mente, para recordar todo lo que hemos visto. Now, let's go to the next one. Finally, let's get into section four. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Esa es la información que tenemos ahí en el cuadrito rosado. Tenemos diferentes categories, diferentes categorías. Tenemos fat, oil, and sugar. 
Then tenemos meat, another protein. Luego tenemos dairy, que es lácteos, right? Todo lo que derivado de la leche. Then above we have vegetables. Next to vegetables, we have fruit. Under fruit, we have grains. And next to grains, we have grains again, okay? So let's check. Vamos con el vocabulary. Se lo voy a decir yo primero y luego me lo van a decir ustedes as a matter of practice, como una manera de poder practicar. We have cream, butter, candy, oil, potato chips, yogurt. No es yogurt. Yogurt decimos en español. En inglés es yogurt. Cheese. Milk, fish, beans, nuts. No es nuts, es nuts. Chicken, beef, eggs, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes. No vamos a decir mangoes, no, mangoes. Broccoli, carrots, lettuce. Tomatoes, potatoes, noodles, pasta, rice, crackers, cereal, and bread. Okay. Do you have any question about the vocabulary? Tenemos alguna duda o consulta del vocabulario. ¿De qué significa? Yes or no? No. No. No, great. Vaya, miren, necesito que estén un poquito más activos en the class, all right? Esta es la segunda clase de la semana y vamos a tener clase de lunes a viernes, ¿ok? I know it's hard for you. Sé que puede sentirse pesado para ustedes, pero yo los comprendo. Yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. So I got you guys. Lo comprendo totalmente, all right? So make an effort, hagan su esfuerzo, porque... We are making this together. Estamos en esto juntos. So let's go. Let's start with Cesar Ponce. Please tell me the vocabulary. Okay. Cream. Candy. No, no, no logro ver bien, perdón. Yes, sí es correcto, candy. Okay. Eh, no sé cómo se pronuncia. Potato. No. Uh, potato chips. Potato chips. Oil y butter. butter. Ok. No recuerdo el, el yogurt. 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 Mm -hmm. Cheese. Milk. Beef. Chicken. Um, beans. No, beans. Nut, uh -huh. fish, eggs, uh -huh. bananas, bananas, apples, oranges, o no sé. Sí, sí, está correcto. Oranges. Strawberries, mangoes, lettuces, lettuce, carrots. Broccoli, o no sé cómo es. Sí, está correcto. Tomatoes y pot potatoes, creo. Yes. Y noodles, pasta, rice, crackers, cereal, and bread. Excellent. Thank you, sir. Very good. Thank you. Let's go with Fernando. Después de Fernando, Katia. Action, Fernando. Cream, butter, oil, candy, potato chip, fish, bean, chicken, nut, egg, beef, milk, yogurt, cheese, bananas, apple, apple, orange, strawberries, mangoes, broccoli, carrot, lettuce, Tomato, potato, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. 
Excellent. Thank you. Repeat after me. Lettuce. Come on, come on. Lettuce. Lechuga sería lettuce. Lettuce. Y aquí en pan sería bread. Bread. Excellent. Thank you, Fernando. Let's go, Katia. Cream, cream, butter, oil, candy, potato chips, fish, beans, nuts, chicken, beef, egg, yogurt, milk, cheese, bananas, apples, orange, strawberries, mangoes, broccoli, carrots, tomatoes, potatoes, lettuce, bread, cereal, crockets, crackers, crackers, rice, noodles, pasta. Okay, repeat after me, noodles. Noodles. Mm -hmm. Y en este sería oranges, porque tenemos dos, oranges. Uh, oranges. Yes. Oranges. Very good, excellent, Katia. Thank you. Let's go with Daniel Cermeño, please. Después de Daniel, iría Jamilet. Cream, butter, candy, oil, potato chips, fish, bean, chicken, nuts, eggs, beef, milk, yogurt, G uh, cheese, banana, apples, oranges, strawberries, mangoes, broccoli, carrots, tomatoes, potatoes, letters, uh, mm -hmm. bread, cereal, crackers, rice, pasta, and noodles. Excellent, thank you. Let's go, Jamilet. Después de Jamilet, iría eh, Daniel López. Action. Green, candy, butter, oil, potato chips, fish, beans, nooks, chicken, beef, eggs, milk, yogurt, cheese, bananas, apples, oranges, Strawberries, mangoes, broccoli, carrot, lettuce, tomatoes, potatoes, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Excellent. Thank you. Very good. Action, Mr. Lopez. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef, milk, yogurt, cheese, banana, apple, oranges, strawberries, mangoes, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, bread, cereal, Rocker, rice, noodles, pasta. Excellent. Thank you. There you go. Very good, Mr. Lopez. Now, let's go with the last one, which is my friend Diana. Let me hear you, Diana. Cream, butter, oil, candy, potato. Uh, pot <laughs> potato chips. El potato chips. Mm -hmm. Potato chips. Fish. Eh, lo, 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 los huevos. Este, eggs. Eggs. Mm -hmm. eh, chicken. Nuts. And beans. Beef. Milk. Yogurt. Yogurt. Cheese. Mm -hmm. Yogurt, banana, apple, strawberries, orange, mangoes, broccoli, um, croque, uh, perdón, 
tomatoes uh -huh. y las papas. Potatoes. Potatoes. Um, Lerus. Yes, letters. Um, bread. Cereal. Rocket. Rice. Pasta. Nugget. Okay, repeat after me. Rice. Rice. Noodles. Noodles. Excellent. Thank you. Thank you so much, Diana, for your effort. All right, everybody, as you might know, como ya sabrán, each of these um, foods, all right, that we have each of these different materials to create a meal, cada uno de estos materiales diferentes para crear una comida, they belong to each category. Ellos pertenecen a cada categoría. All right, so we have six categories. Tenemos seis categorías. Eh, Daniel Cermeño, can you tell me three, please? Me puede dar tres categories, three categories. Eh, fruit, uh -huh. grains, meat, and other protein. Excellent, thank you. Meat and other protein, very good. Daniel López, tell me the other three, please. Thank you. Uh, vegetable, vegetable, vegetables, uh, vegetables, mm -hmm. fruit, dairy, um, grain, y la de arriba, fat, fat, uh, oil, sugar. Excellent, thank you. Very good. All right, everybody, now that you remember this, let's move on to the following. Ya recordamos el vocabulary, no es vocabulary para que se lo aprenda ahorita y se los olvide mañana. No, es for life, right? para toda la vida. Hoy cuando usted vaya al super y quiera comprar manzanas, ya no digo voy a llevar tres manzanas. I'm going to take three apples. All right? You're practicing simple present. Está practicando el simple present y está practicando el vocabulary. I'm going to need some cheese. I'm going to take yogurt. I want to drink milk, All right? Try to talk to yourself. Trate de hablar, aunque sea usted mismo, si no tiene con quien practicar. So, guiding examples. Number one, I like butter and oil. Usa la mantequilla y los aceites, all right? Como el coconut oil, el aceite de coco, el olive oil, o el aceite de oliva, que son aceites buenos. I don't like candies and cream. No me gustan los dulces ni la crema. My mother likes fish, nuts, and beans, but she doesn't like cheese and yogurt. Pero no le gusta ni el queso ni el yogurt, all right? Le gusta el pescado, las nueces y los frijoles, pero no le gusta el queso ni el yogurt, all right? So now, let me see if somebody else can read these sentences. Fernando, can you read sentence number one and number two, please? Number one and number two. Number one, I like butter and oil. Number two, I don't like candies and cream. Thank you. Uh, Katia, can you read number three, please? My mother likes fish, nuts, and beans, but she doesn't like cheese and yogurt. Excellent, thank you. Notice everybody, notice que en las primeras dos utilicé el I como un subject, right? Como debe de ser. Pero en la, en la number third, no, en la, number, en la tercera, in third sentence, en la tercera oración, I used my mother, which is equivalent to she, the third person singular, all right? So if you're picking the paste, let's move on. Practice time. Let me hear you, Jamilet Melela's instructions, please. Work individually. Work individually. Create sentences using the food. But I mean, pyramid. Pyramid. Use each of the categories from the pyramid. Pyramid. 
pyramid. Yo sé que no cuesta porque a veces se pronuncia de otra manera, pero esta sí es pyramid. Ok, beyond third person singular. Excelente. Excelente, thank you. Some sentences, presta atención a la cuarta. Some sentences should be on third person singular. Algunas oraciones deberían de estar en tercera persona singular. De nuevo, eso es lo que veo que nos tiene un poquito arriba y abajo. En eso vamos a trabajar más. ¿Ok? Eh, tienen seis categorías, which means you are going to create... Pueden crear tres sentences o pueden crear eh, tres como mínimo, cuatro como máximo. right? Tres como mínimo, o sea, una de cada categoría. Una de fat, oil and sugar, una de dairy y una de vegetables. O pueden crear de cuatro categorías. All right. All right, now listen up everybody. Today we have been working in section four. Esta, semana, esta clase, la de ahora, ha sido para iniciar la sección cuatro. Y la vamos a terminar de ver siempre en clase el día viernes. Si ustedes pueden avanzar antes, do it, all right? Háganlo, that's good for you. Eso es bueno para ustedes. Now, the second thing that I want to mention is that lo que están trabajando ahorita va a quedar de tarea, pero no me quiero ir si antes recordarles that you gotta be early on your, on your class, right? Tienen que estar temprano en su clase. Es decir, a las nueve, pues. Nueve y uno y así está bien. Yo sé que ha habido tráfico. Yo salgo a las seis y media de trabajar y he venido aquí a las ocho y media. So I got you guys. 
Sé que hay tráfico, but still, you can make it. Pero yo sé que lo pueden lograr, ¿ok? A las nueve. Porque si no me toca iniciar la clase a mí y hablar como yo sola, no mucho, ¿verdad? Menos mal que estaba Katy ahora que me, que me ayudó en todas las questions. Pero de ahí no, doesn't make sense. Así que pedirles que sean a tiempo en su clase, ¿ok? So that's pretty much it for today's class. And I will see you tomorrow. Bye. Take care. See ya. Bye. 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 Take care. Bye. Bye.